人间的夫妻不是理所应当同床共枕的吗？人间？呃，快看看洗澡水烫不烫？哦，好，小姐，水不烫了。春桃，你先回去休息吧。好的，小姐。这些伤是被叶希雾打的吗？早知道小魔神弱成这个样子，我怎么也不会赔上四周三界的前途，来跟他赌这口气。快缓过劲儿来吧，拜托拜托，你可是魔神，为了四周三界，你也不能死啊。谭台进，你真可怜。又是你，每次当我濒死的时候，你都会出现。我一直都在。我知道，你就在我的身体里。你想要他吗？还不是时候，不要着急。要等到什么时候？你已经迫不及待了吗？<笑>是啊。二十多年来，这副身躯给了你什么？只有疼痛、饥饿、寒冷、屈辱，还有受困于人。有朝一日，你可以摆脱这副肉身，将灵魂奉献给我，然后你将得到永远的安宁。无所谓，不管是这副身躯，还是什么灵魂。你若想要，随时都可以拿去。我不稀罕。谭台进，耐心些。你要尝尽人间的苦楚，汲取无尽的怨恨。你背负着命定的诅咒，注定不得善终。当你的痛苦达到巅峰，生命走到尽头时，我会来接受你的献祭。原来。五百年前，人间的月亮这么明亮。可惜四魔神离世，到处都是浊气。我已经好久没看到过月亮了。生为魔胎，身负邪骨。这邪骨究竟生在何处，长什么样子啊？究竟哪一根才是邪骨？没摸出哪块骨头有什么不同啊？你在做什么？你醒了？叶希雾，你又在玩什么花呀？你管我玩什么花呀？你既然醒了，就赶紧起来穿衣服，别泡在水里面装死。嗯。去湖面，还没有天亮。哎，你不能去！你给我站住！今日不许去了，以后也不用去了。为什么？你是我的人，天天跪在外面人来人往的，不是丢我的脸吗？那真是抱歉了，我累了，我要睡了，你不要跟我说话了